Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Mother. Si nous nous retrouvons une fois de plus dehors, ben ouais, ben écoutez, c'est sympa, le cadre est plutôt cool, il ne fait pas trop froid et euh, ben peut-être certains, les plus pointilleux ou les plus chiants d'entre vous, reprocheront que le son n'est pas parfait parce qu'on entend peut-être des voitures qui passent en bas dans la vallée, ça résonne un petit peu. Bon, c'est pas le nec plus ultra niveau son, je pense que ça va, moi ça me simplifie un petit peu au niveau du montage, donc ben, euh, nous voici, et ben, euh, j'espère que mon appareil va tenir, puisque il m'a trahi, je l'ai rechargé avant de partir, il y a déjà plus que deux barres sur trois pour la batterie. Enfin bon, nous nous retrouvons ici dehors pour parler d'un album de Primordial, nous allons parler de Redemption at the Puritan's Hand, un album qui a vu le jour dans des, des situations un petit peu difficiles, puisqu'il y avait... Euh, on va dire des problèmes avec le batteur euh, qui forçait un petit peu trop sur la boisson, notamment lors d'un concert en Grèce qui, selon les dires du groupe, est qualifié de, et toujours encore, de pire concert de toute la carrière de Primordial, tellement le mec était bourré. Suite à ça, ils l'ont viré. Et finalement, puisque son jeu et son feeling étaient vraiment euh, ben, un élément essentiel dans la musique de Primordial, ils l'ont repris. Pour aller un peu plus en détail dans les spécificités de son jeu, allez demander au monsieur de French Grip Channel, il vous expliquera bien mieux que moi. Donc aujourd'hui, Redemption of the Puritan's Hand, sorti en 2011 chez Metal Blade Records. Ce choix d'album pourrait surprendre, puisque les aficionados du groupe lui préféreraient peut-être l'album précédent, sous un MLS Dead, qui avait fait l'unanimité et avait même fini album du trimestre d'un Metalian. Peut-être certains citeraient ben, l'album encore plus avant, sous un um, The Gathering Wilderness, un grand classique de Primordial. Pour ma part, eh j'ai juste choisi de présenter l'album qui m'a fait découvrir Primordial, et quand bien même, eh, par certains, eh, par énormément de gens, ce disque est un excellent album. Je dis que j'ai découvert le groupe avec cet album, mais en fait, pas tout à fait, puisque j'ai vraiment découvert Primordial en live lors du euh, Redemption Festival de 2013. Vous avez sûrement vu le poster passer euh, lors de mes précédentes vidéos. Voilà, c'était à Dublin, à la Button Factory, c'est rigolé. On s'est régalé, mais pourtant, je suis allé à ce concert en traînant des pieds, hein, parce qu'à cette époque, ben, j'étais pas trop dans le black, et je me disais, putain, tu vas aller à ce concert, il va y avoir plein de black boudeur, et j'étais sûr qu'à 22h, euh, voire avant, j'allais rentrer chez moi et dormir. Hein. Mais, pas du tout, en fait. Ben, déjà, j'ai redécouvert Rotting Christ, qui a fait un show super énergique, qui m'a mis une énorme claque, et j'ai eu mon premier contact avec Primordial, qui faisait la tête d'affiche. Leur musique profonde et originale m'avait directement charmé et chaque seconde du show avait été ben, littéralement dégustée. C'était intense, ça sonnait vrai et Alan Seanga ben, était tout simplement extraordinaire hein, en tant que frontman. Et en plus les types jouaient à domicile donc le public était comme souvent en Irlande devant Primordial, super chaud. Je rigole parce qu'il y avait un moment ou plusieurs, mais je me souviens de, surtout d'un moment, je crois que c'était avant The Coughing Ships, vous savez qui est une chanson qui est très chère au cœur des Irlandais puisque cela traite de la grande famille qu'a subi le pays. Je crois que c'est juste avant ce titre où Alan a commencé à gueuler euh, « Pour l'Irlande Vive l'Irlande Mon retraite à l'Irlande !» Et tout le public reprenait « Ouais, vive l'Irlande Mon retraite !» Là, s'il y avait un anglais dans la salle, il fallait, euh, il fallait euh, se cacher un petit peu, quoi. Et, euh, et ça m'avait... Euh, J'avais été sous le choc à l'époque, parce que je me disais « Putain, mais si en France, il y a un groupe qui arrive comme ça et qui commence à gueuler « Pour la France, mon retraite !» Je sais pas, mais je pense qu'il y aurait au moins un tiers de la salle qui serait dans le malaise. Donc, attention, le fascisme, hein, les ensembles et tout. Et puis après, ça finirait avec quelques antifas, voire peut-être même un loup-garou qui rentrerait dans la salle pour faire la bagarre. Et puis bien sûr, bah, ça finirait sur les réseaux sociaux avec des croisades pour essayer d'interdire, donner des noms. Euh, voilà, là, 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 ça, comme 40, quoi. <rire> J'allais faire une blague, mais on s'arrête là. Aïe, aïe, aïe. Bref, c'était un excellent concert et très peu de temps après, je suis allé au disquaire euh, qui était à l'époque Into The Void, bah, vous connaissez sûrement le label pour les plus trous d'entre vous, et j'ai acheté, merde, euh, cet album que j'ai oublié chez moi et que je voulais vous montrer. Scheiße Scheiße
Bon, mais tant pis, je vous rajouterai des inserts. Donc, cette pochette, sobre et élégante, ce blanc avec ce, ce marron euh, un peu rougeoyant qui rappelle d'ailleurs le sang séché. Alors, peut-être que ça dépend des versions. Il y a parfois, je crois, il y a des... Euh, il y a des, si c'est pas Digipack, c'est possible que ce soit doré, mais moi je préfère ce, ce, cette couleur marron qui, voilà, comme je disais, rappelle le sein séché et puis ça, ça colle au concept du disque qu'on va voir en ce moment. Et je trouve ben, qu'on a là la meilleure pochette que Primordial ait pu nous offrir. J'aime bien sa délicate beauté et puis c'est vraiment le genre de, de pochette qui, qui tape à l'œil tellement il est inhabituel. Hein. C'est vrai que comparé aux autres qui sont généralement très sombres, celle-ci, ben, elle ressort du lot. Et le livret c'est pareil, donc pour chaque parole à côté nous avons un dessin qui est, qui est style gravure et qui illustre donc le, le texte. Euh, concept de l'album qui est basé sur la mort et sur les rapports que nous entretenons avec elle. Ces textes sont bien évidemment bien écrits, on trouve également quelques citations de, de grands auteurs, notamment Apollinaire, et bien sûr magnifiquement interprétées par Nethéanga, plus poignant que jamais. D'un chant doux, forcé, crié, lorgnant parfois dans le blague bien sûr, même si ça ne fait vraiment pas la majorité de son chant ici, s'adaptant aux mots, à leur force, aux instants, super vocaliste. No Grave is Deep Enough est le premier titre de Primordial que j'ai entendu, ben à la fois premier titre en live et premier titre aussi en studio, ce qui ouvre l'album. J'adore la façon dont la musique commence, ces percussions et ces lignes de guitare qui se rapprochent, installant une mélodie particulière, amenant tout doucement, sans se presser, au rythme principal. C'est mémorable et accrocheur. Le chant récit vient s'y appuyer, transcendant la musique, un cri éraillé, parfait titre d'ouverture. Avec un plus vers la fin, au moment limite épique, et nous avons là, je trouve, tout le savoir-faire de Primordial. Primordial qui peut facilement nous placer des éléments calmes, acoustiques, pour après accélérer le tempo, rendre la musique plus agressive, tout en ayant une certaine cohésion, ce style si particulier qu'on ne peut pas vraiment classer dans le black, ni dans le pagan, même si au final, ben, c'est vrai que moi, lorsqu'on me demande quel style joue Primordial, j'ai tendance à dire euh, pagan, parce que je trouve que c'est ceux qui, qui rassemblent le plus d'éléments que nous allons trouver dans la musique. Ça reste quand même peut-être un petit peu réducteur, mais bon, voilà. J'aime bien les étiquettes, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Land with the Wolf et Bloody Diet and Bowed sont toutes deux des chansons très profondes qui m'ont tout de suite charmé et vraiment quand je les entends en live j'en ai des frissons. Bloody Diet and Bowed possède une mélodie magnifique et je trouve que c'est un titre qui est très mélancolique. Et je trouve ce titre très irlandais dans son approche dans le sens où nous trouvons là la tristesse typique que nous pouvons avoir dans d'autres chansons irlandaises. Pas forcément métal d'ailleurs, même celles qu'on peut trouver dans les pubs chantées par des vieux irlandais qui font du, du folk basique. C'est vrai qu'au en premières écoutes, ben les rythmes sont sautillants, c'est entraînant, on se dit on va rigoler, mais en fait, quand il penche un peu plus les paroles, c'est une femme qui est malade, la famine, les enfants qui meurent parce qu'ils ont faim, en fait, c'est loin d'être joyeux. Et donc voilà, on a cette, cette sorte de mélancolie sans qu'on tombe dans l'abattement, dans le côté larmoyant et facile, juste une, une simple et belle constatation en y mettant l'émotion nécessaire. On retrouve ça dans Bloody Yet Unbound. Donc là aussi les paroles sont très belles, sûrement les plus jolies de l'album puisque c'est un hommage à ceux qui sont partis et une once de courage pour ceux qui restent et qui ne vont pas tarder à les rejoindre. Et donc ben, nous sommes là et nous levons nos vers et nos voix pour ces personnes et nous aussi nous tentons de garder la tête haute en nous dirigeant lentement vers notre fin inévitable, ensanglanté mais jamais à genoux. Bon alors j'avoue qu'une fois que ces trois titres sont passés, euh, ben, le reste de l'album... On a l'impression qu'au niveau qualité, on descend un petit peu d'un cran. Il faut dire que ces chansons sont tellement puissantes qu'il est très difficile d'enchaîner. Pourtant, Redemption of the Puritan Hand ne se résume bien sûr pas qu'à juste ces trois chansons, le reste mérite d'être écouté. On va un petit peu en parler d'ailleurs. 
Alors bien sûr, il y a des titres qui, euh, bon, j'allais dire, qui peuvent paraître anecdotiques. Bon, c'est pas ça, mais voilà, comme je disais, la qualité est un peu moindre. Je pense notamment à The Black Hundred. Mais par exemple, on a The Mouth of Judas, qui est euh, une très belle chanson, très calme. On a vraiment l'impression qu'ici, Alan est une sorte de vieil Irlandais qu'on a retrouvé dans un vieux pub des Wicklow et qui est, qui est né à sa cinquième pinte de Guinness. C'est un troisième shot de whisky et qui nous raconte une histoire à laquelle il tient, en y mettant le cœur et l'émotion nécessaires. Donc c'est... Euh, j'aime bien voilà, écouter cette, cette chanson avec cette, cette notion là, ce, ce petit côté euh, vieil, euh, vieil irlandais qui raconte une histoire et c'est un titre qui est très agréable à écouter lorsqu'on roule en forêt, en montagne, enfin, en pleine nature. Le dernier titre, Death to the God, aussi possède un, un très beau riffing, très typique de Primordial, je trouve, qui va bah, tout simplement se, se répéter avec en arrière-plan la batterie qui va, elle, évoluer et rajouter bah, des moments de puissance et des moments plus intenses. Et une fois de plus, bah, on a ce chant hein, parfaitement maîtrisé d'Alan, euh, très charismatique. Et bah, je crois qu'avec le recul, finalement, puisque j'ai réécouté l'album euh, quelques fois avant de faire cette chronique, c'est pas impossible que Death to the God soit une des meilleures chansons euh, du disque, pour moi. Donc on finit bien. On a une belle constante dans cette musique avec ben, quelques touches d'évolution sans pour autant euh, briser le, la trame principale, le riffing. Donc c'est ouais, vraiment bien foutu là. J'ai envie, envie de l'écouter, mais je l'ai pas là. Et bon, je vais boire un peu d'eau, tiens. En même temps, il n'y en aura plus. Ah oui, oui, je, je bois de l'eau des fois. Par contre, boire de l'eau gelée par un tonne de neige, demain je suis malade. Oh, je tourne Et là aussi, on a une belle mélancolie sur ce titre. Hein. Euh, donc euh, voilà, les, les dieux partent, le euh, monde, euh, monde est en train de s'effondrer et nous allons vers cette fin. Mais nous y allons droit et avec fierté. Voilà, c'est tout pour cette émission de Metal Hunter. Ça tombe bien puisqu'il commence à travailler sévère là-bas. J'espère que le saut, ça va aller. Ça faisait longtemps que je voulais faire une chronique sur Primordial puisque ben, à la fois Primordial mais aussi l'Irlande sont chers à mon cœur. Hein. Vous doutez bien. Et c'est vrai que lors de notre dernière escapade à Hambourg avec Maud de Buis, ben celui-ci m'a dit euh, « Oui, mais tu sais Achille, euh, effectivement, euh, pourquoi ne ferais-tu pas une, une chronique sur Primordial euh, par rapport à l'Irlande C'est bien, euh, il faudrait. » Et ben, euh, comme c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis euh, déjà un petit moment et que je pensais en faire une, je me suis dit « Ben voilà, voilà, Maud de Buis la demande, j'ai envie, de, envie de la faire moi aussi, donc euh, allez, c'est parti. » Et cette chronique, ben, je vous la livre. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, Primordial, c'est un excellent groupe irlandais, hein. vous pouvez y aller les yeux fermés, quels que soient les albums, je crois que ben, on a là de la qualité, je dis je crois parce que j'ai pas écouté les, les tout premiers, mais apparemment il y a déjà une patte assez, assez particulière. Et Primordial, c'est aussi un groupe qui est excellent sur scène, je les ai vus 4 ou 5 fois, je crois, donc toujours en Irlande, et d'ailleurs si vous avez vraiment l'occasion de venir en Irlande pour voir Primordial, que ce soit à Dublin ou à Limerick ou ailleurs, ben, allez-y parce que ben, je pense que c'est peut-être là les meilleures conditions, les mecs jouent chez eux avec leurs potes, ils sont au chaud, tout le monde est content, euh, le public en général est très bon, euh, faire un petit peu prétentieux, mais il n'y a pas pas trop de poseurs ni de euh, ni de touristes alors je sais qu'en Irlande les prix c'est la folie euh, que ce soit l'Airbnb ou les hôtels on se rapproche tout doucement de Londres hein, donc <rire> c'est un, euh, un peu la matrice mais vraiment si vous avez l'occasion de, de vous faire ce petit plaisir venez et euh, vous ne serez pas déçu un certain Léo pourra vous le confirmer regardez à l'ancienne avec des papiers là aïe 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 et c'est tout ce que j'avais à vous dire donc euh, bah, j'espère qu'elle vous a plu cette chronique et moi bah, je vous dis euh, je vais dire à la semaine prochaine non pas à la semaine prochaine on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là bien sûr stay metal
Bon, et bien sûr, euh, je, je remercie Sacrifice de m'avoir prêté sa maison de campagne dans laquelle il vient pour se reposer et dans laquelle il a prévu de venir passer euh, ses vieux jours. Voilà, quand il sera à la retraite là, Nihon, il viendra euh, se reposer dans sa maison de campagne. Je peux vous faire visiter si vous voulez. Donc là c'est un peu la, ça c'est un peu la salle à manger. Voilà, alors là il y a une petite cheminée, c'est bien cosy. Ça c'est le, le siège qu'il a commencé à construire pour s'asseoir et écouter du black metal. Donc moi j'ai dit qu'il mette un pied là, quoi. Mais il m'a dit que non, euh, il était bien comme ça. Voilà. Donc c'est un, un gros fan de foot, hein, on peut le voir, hein, il collectionne les briquets. Euh, ça c'est le petit jardin pour l'été, faire la grillade. Là-bas, c'est euh, la chambre de sacrifice, donc on ne va pas y aller parce que c'est un peu privé. Et là, ben, nous avons la, la cuisine où sacrifice va s'apprêter se, va se, à faire de bons petits plats. Voilà. Et puis, ce qu'il aime bien, sacrifice, c'est que quand il sort de chez lui le matin, vous voyez, au, au fond là-bas, il voit la neige. Et ça lui fait passer à la Norvège, il est là, ah oui, euh, la Norvège, c'est bien, tu aimes toi aussi la Norvège, hein Mais ce que tu aimes le plus, à part la Norvège, c'est de te faire enculer